Всем привет! Рада, что вы смотрите этот небольшой разговорный ролик. Я бы хотела поделиться историей о сдаче экзаменов и борьбы на поступление в колледж. Я просто хочу выговорить все накопившиеся мои эмоции по поводу ОГ и вступительных. Ну, вы наливайте чай, кофе, берите себе что-нибудь на перекус и приятного просмотра. Тут должен быть дисклеймер. Математика. Разумеется, я очень боялась. Я весь год занималась репетитором. Заучила всякие формулы, алгоритмы, решала эти первые пять задач за раза. Я могла решить шины ну, без проблем. Зонт с трудом на получалось. Но мне попался долбанный график, который я от силы решала раза два. Это был пиздец, по-другому тут никак не сказать. Я была полна вопросов и не понимала, как это вообще решить. Из первых пяти я решила два-три, и то там были очень простые. И остальные из первой части. За вторую часть я вообще не бралась, я не смогла осознать, что там написано. Ну, я сверилась с ответами, ну, смотрела в шпорах, проверила еще раз, подсчитала, ну и, в общем, выходила на грани между четверкой и тройкой. Моя самооценка и самоуверенность послали меня нафиг, мое сознание сказало, я что, зря ходила к репетитору? Я написала на 4, так что забирайте, я иду отдыхать. По итогу я ушла раньше всех. Дома меня осадила мама. Она тоже нервничала, и я сама стала сомневаться в своих ответах. Ой, да. Думала, что могла вообще не те шпоры написать или что-то там подобное. Я сомневалась в том, что я написала. Это был для меня дичайший стресс. И весь день я вот как утром поела, и весь день остальное вот все. Я сидела в своей комнате и просто сидела в прострации и нервничала, сидела. И так было, ну, <смех> конечно, я потом села, отобедала, и все хорошо, в принципе, стало, но не с моим организмом, правда. И вот на протяжении вот этих, когда я ждала результатов, он, мы все сильно стрессовали. Это было просто ужасно. По итогу я сдала на 4, все выдохнули, буквально. В следующем вроде было общество знания. Его я выбрала лишь из-за того, что не знала, что еще выбрать. Ну, также было из географии. Ну, в общем, я от себя такого не ожидала вообще. Я написала все. Не факт, что там было особо правильно, ошибки у меня всегда есть, но факт того, что я смогла все вот это понять, меня очень поразил. Я проверила все со шпорами, которые там нам давали. Ну, как нам давали. Ну, короче, такая была ситуация. И в итоге у меня вышла пятерка. Пятерка! При том, что я вот, с момента того, как это общество здание появилось, я вообще его не учила. Это просто шок. На русском у меня был небольшой конфуз, если так можно выразиться. Я уснула, когда мы ждали выдачи листков, выдачи бланков. И я даже вроде как небольшой сон увидела. Самое смешное то, что я уснула настолько, что не заметила, что у меня слюна потекла. И на парте была такая небольшая лужица. Блин, это был просто стыд испанский. Я не знала даже, как это убрать, потому что у меня были короткие рукава. Ну, по итогу его, этот экзамен по-русскому и последующий экзамен географии я написала на 4. Все вышло даже на небольшом таком беседе. И я закончила эту треклятую школу. На минуточку с красным аттестатом. Мое эго возросло в миллиарды прогрессии. И настало время готовиться к вступительным экзаменам. Это тоже было нелегко, и мы к ним готовились намного тщательнее, чем к школьным. Получается, я весь год ходила э, помимо школы на 4 дня в неделю занималась. И по подсчетам это было 12 часов. 12 часов в неделю. Карл, это был ужас просто. Ой, и помимо этих занятий у меня еще были репетиторы. 
да, не, не просто это была рутина, но не скажу, что это было прям отвратительно. На этих занятиях я познакомилась с хорошими людьми, людьми, да, и было весело. И вот сравнительно недавно я сдала все экзамены. Ой, наконец-таки я попрощаюсь, блядь, с этим нервником, пока... У меня кошка радуется даже за меня. Подавали мы в два заведения. И у меня три дня подряд были экзамены. Два у одного заведения и один в другом. Один рисунок и две живописи. Не буду входить вокруг да около. Я, наверное, уже задолбала всех, кто вообще посмотрит это видео. Я сдала все. Все. Все я сдала. Но высокий достаточно результат. И я горжусь собой очень сильно, потому что я смогла поступить туда, куда хотела, на бюджет. Это просто нереально. Четвертое место в рейтинге. Теперь жду начала нового учебного года. Буду смотреть, как там вообще в колледже, потому что в школу я возвращаться вообще не хочу. И если бы я не поступила на бюджет, я бы ушла в десятый. Потому что денег у нас на такое обучение нету. Подведу небольшие итоги. Это был очень муторный год. Я его еле выжила. Ну, честно, это было очень тяжело. Я знаю, что не только я вот с таким сталкиваюсь. И желаю вам не стрессовать так, как я. Конечно, у меня было это все, наверное, в легкой форме. У меня родители не настолько строгие, они очень понимающие, и мы в в принципе, была у меня большая поддержка и от друзей. Я желаю ваших исполнений мечты вашей и того, куда вы хотите поступить. И, в общем, всего самого наилучшего. Фуй, блядь, это был очень долгий мой монолог, потому что я сейчас очень радостная. Я сегодня ходила, я не знаю, когда видео выйдет, но сегодня вот 19.08. Блять, вечер, ебать, я спать хочу. Я очень счастливая. Я немного сегодня поработала, даже уставшая. И я обещаю, что в скором времени я выложу еще одно видео. Какое я хотела, да, с озвучкой. Вспомнила. С озвучкой комиксов. Я его доделываю, там пара звучков уже осталось. В скором времени. Я не знаю, что первее выйдет, но постараюсь это первое выпустить, а потом уже озвучку. И небольшой мем. Он, ну, про моего нового персонажа, может, вам зайдет. В общем, пока. Желаю вам хорошего настроения. Пока-пока, лютики.